ഹായോൾ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഈദ് ബ്ലോഗാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈദ് ഡേയും അതിന് പിറ്റേന്നുള്ള ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈദിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്കാണ് ഈദ്ഗാഹ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അൽഷാ വില്ലേജിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈദ്ഗാഹിന് പോയത് അപ്പോൾ രാവിലെ നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് എഴുന്നേറ്റു ഫ്രഷലായി വേഗം അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല ചൂടായിരുന്നു പിന്നെ ഈദ്ഗാഹെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു ഭക്ഷണം തലേന്ന് ഓൾറെഡി നോമ്പായിരുന്നു കൊണ്ട് അന്ന് ആണപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്പ്പത്തിലും ബീഫ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കൊണ്ട് രാവിലത്തെ നാസ്ത അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി ഉച്ചക്ക് എന്തായാലും ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്ര ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്തു മക്കളിതെല്ലാം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്തു പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ബിരിയാണിയും പിന്നെ രണ്ട് പുഡിങ് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുഡിങ് ഞാൻ തലേന്ന് ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ബിരിയാണി ഞാൻ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ കുറച്ച് സാലഡും കുറച്ച് തൈര് പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് തൈരും ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ആണ് ആക്കിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ പെരുന്നാളിന് എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ വാച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ സിറ്റി മാളിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ മാളിലാണ് പോയത് ദുബായിലുള്ള അടിപൊളി മാളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പ് പുരിക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ പോകാനൊരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചൂടത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫെസ്റ്റിവൽ മാളിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് രാത്രി ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാവും പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് ഉപ്പയാന്ന് കേട്ടോ ഉപ്പാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നൈറ്റ് ആയപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്ത് പിന്നെ ഫയർ വർക്ക്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക്കൽ വാട്ടർ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടായത്
അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് തുടങ്ങി അത് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കുറച്ച് അടുത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫയർ വർക്ക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറി പിന്നെ ഐക്കിയിൽ കുറച്ച് കറങ്ങി എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കവറി സെൻറ്ററിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കവറി സ്റ്റ ഡിസ്കവറി സെൻറ്റർ ഷാർജയിലാണ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മുതലാവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം പെരുന്നാൾ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ അത്ര തിരക്കൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ദിറംസും വലിയ ആളുകൾക്ക് പത്ത് ദിറംസും ആണ് ടിക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പെരുന്നാളിൻ്റെ തിരക്കാണ് തോന്നുന്നു പൊതുവെ അത്ര തിരക്കില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മറുവാക്ക് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കളിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു എട്ടര വരെ ഇവിടെ എട്ടര ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ കയറിയത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കാണ് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും എത്തിപ്പെടാൻ ശരിക്കും പറ്റിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഇതായിരുന്നു തോന്നി ശരിക്കും നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മക്കളെല്ലാം രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അവിടുന്ന്
പറ്റിയത് കുറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും